Hi students, welcome back to our channel, Topos Education. 10th standard mathematics support the varikum, number over unit and number total the path day over and the Vakila in the 8th chapter, Statics and Probability. I'm being right in the Kadesi 8th chapter on the path of the Kum. So, you the community put a video sort of link away on the description of the Kuduran, check penny parang and a playlist down Kuduran, check penny parang. Okay, in the video, Kantipa, Puduthir will the Pogar the Kumunadi. ஒரு முறை கேட்டுட்டு அதன் பிரகாரம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோல இந்த சாப்டர்ல எத்தனை क्वेश्चंस கேட்பாங்க 2 மார்க் 1 மார்க் 5 மார்க் எத்தனை क्वेश्चंस கேட்பாங்க என்னென்ன டாபிக்ல அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது அது போல சின்ன ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தரவா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு so, in the 8th chapter, we will talk statics and probability. So, there are two topics here. Statics and probability. Okay, that's why we will talk about the topic of Pulliyel and Nigel Thakavum. That's why we will talk about the topic of Pulliyel and Nigel Thakavum. So, let's talk about the topic of Pulliyel. So, first, Pulliyel. Okay, statics. Already, in the lawyer class, you have mean, median, mode. Okay, that's why you have to talk about the topic of Pulliyel. That's why you have to talk about it. Okay, right. இப்ப சராசரி அப்படினா நமக்கு என்ன தெரியும் கூட்டு சராசரி அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா சோ மொத்த மதிப்பு டிவைடட் பை தரவுகளின் எண்ணிக்கை ஓகேங்களா அதுதான் வந்து சராசரி அப்படினு சொல்றோம் sum of all the observations divided by number of observations அதெல்லாம் ஈஸி தான் ഒന്നും பிரச்சனை ഒന്നും கிடையாது இந்த 8th சாப்டர்ல நமக்கு ரெண்டு 1 மார்க் ரெண்டு 2 மார்க் ரெண்டு 5 மார்க் each one topic ல இருந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு 1 மார்க் 2 மார்க் 5 மார்க்கும் probability ல இருந்து ஒரு 1 மார்க் 2 மார்க் 5 மார்க்கும் வரும் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன் ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வரக்கூடிய 5 மார்க்க சாய்ஸ்ல விடுறதுக்கு பாருங்க ஓகேங்களா ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்பல்சரி क्वेश्चनல ஓகேங்களா 42வது क्वेश्चनனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வந்து 5 மார்க் கேட்டாங்க அப்படினா அத நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் எல்லாத்துக்கும் நீங்க தயாரா இருக்கணும் சரிங்களா நமக்கு வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது எதுனால வந்து கம்பல்சரில கேட்கலாம் Okay, wow, 40 second question. But 40 second question now on the statics were like choice with Ramari statics learn the one the cabin now. Ninga in the pulley illa irka kudia five marker choice limit rather than nulla the yen nodia tani pata karthi or nulla or vishimum kuda. Yeah, I'm din patamna in the statics learn the five mark in patina nulla pakava theorem narimura test port partner and narimura ilir gambling the Ralmatan Mala. மற்றபடி வந்து இதில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய முறை வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நானே வந்து கண் கூட பார்த்துருக்கேன் ஈவன் டாப்பர்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரில்லியட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து பெரிய பெரிய டேபிள் காலம்லாம் இருக்குது இந்த டேபிளர் காலத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூட ஆன்சர் வராது ஸோ டைம் வேஸ்ட் டோட்டல் டைம் வேஸ்ட் ஆகுறது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் பாயிண்ட் வைக்கிறது ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் வராது ஸோ டோட்டலாக வந்து நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் என்னுடைய கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் கம்பல்சரியில் வந்ததுன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் கம்பல்சரியில் வரல அப்படின்னா அதை சாய்ஸில் விடுறதுக்கு பாருங்கள் இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு பக்காவாக தெரியும்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் இதில் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னா அந்த டேபிள் காலத்தில் எங்கேயாவது ஒரு தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு ஆன்சர் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அது தான் ஒரு காரணம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இப்போ டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா கூட்டு சராசரி காணும் முறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுக்கப்படாத முறை த தரவுகள் தொகுக்கப்பட்ட தரவுகள் அதாவது மெத்தட் ஆஃப் ஃபில்லிங் மீன் ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுல நமக்கு வந்து குரூப் டேட்டா அன்குரூப் டேட்டான்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது குரூப் டேட்டாவில் டைரக்ட் மெத்தட் மட்டும்தான் வரும் அன்குரூப் டேட்டாவில் குரூப் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைரக்ட் மெத்தட் அசியூம்டு மீன் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவேஷன் மெத்தட் நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் போடுங்க ஸ்டெப் டிவேஷன் மெத்தடில் போடுங்கன்னெலாம் கேட்க மாட்டாங்க டைரெக்டாக ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் அது போல் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த ஒரே மெத்தடு டைரக்ட் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி போடலாம் அது பின்னாடி வரும் நான் சொல்கிறேன் நான் சரியா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஏன்னு ஒரு பேட்ஸ்மேன் அண்ட் பின்னு ஒரு பேட்ஸ்மேன் டென் மேட்சஸில் எடுத்த ரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த டென்னையும் கூட்டி டென்னால் டிவைட் பண்ணோம்னா அதுதான் ஆவரேஜ் மீன் ஓகேங்களா சராசரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பத்தையும் கூட்டி பத்தால் வகுக்கணும் ஒரு வேளை அஞ்சு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அஞ்சுத்தையும் கூட்டி அஞ்சால் வகுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து சராசரி எத்தனை
இந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து நமக்கு டூ மார்க் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா வீச்சு வீச்சு மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க வீச்சு வீச்சு கெழு அதாவது குணகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரேஞ்ச் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா ரேஞ்சோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஆர் ஸோ ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் எல்லுங்கிறது என்ன லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எஸ்ங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸோ ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சிறிய நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா மாறுபாட்டுக்கு சாரி வீச்சு வீச்சு கெடு வீச்சு கெழுக்கான ஃபார்முலா எல் மைனஸ் எஸ் டிவிடன் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அதே தான் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ டிவிடன் பை லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இது வந்து டூ மார்க்கில் டெஃபினட்டாக இது இதிலேருந்து வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ரேஞ்சு அண்டு கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக ரேஞ்சு கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அதில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ கேட்கலாம் இல்லை எல் கேட்கலாம் எல் கேட்கலாம் இல்லை எஸ் கேட்கலாம் எதனா ஒன்று கேட்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எல் கொடுத்துட்டாங்க எஸ் கொடுத்துட்டாங்க அண்டர் ரேஞ்சு கேட்டிருக்காங்க அது போட்டுடலாம் அடுத்த சம்மில் பாருங்கள் ரேஞ்சே கொடுத்தாச்சு ஓகேவா ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க எல் கொடுத்துட்டாங்க பட் எஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ அதே தான் ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் அப்போது எல்லுக்கான வேல்யூ ஃபில் பண்ணுங்கள் ஆறுக்கான வேல்யூ ஃபில் பண்ணுங்கள் எஸ் வேணும் ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இந்த நம்பர் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா சம் போட்டுடலாம் சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஸோ ரேஞ்சு கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சில் ஒன்று ரேஞ்சாக டேரெக்டாக கேட்கலாம் இல்லைனா கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு டேரெக்டாக கேட்கலாம் அல்லது எல்லோ அல்லது எஸ்ஸோ ஏதோ ஒன்று கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் டூ மார்க் கொஷினில் வரது வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை போடுறதுக்கு பாருங்கள் அடுத்து வந்து வேரியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா விளக்க வர்க்க சராசரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா வேரியன்ஸ் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஓகேங்களா இது எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் வந்துடும் எக்ஸ் பார் ஓகேங்களா கூட்டு சராசரி வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இது வந்து வேரியன்ஸ் விளக்க வர்க்க சராசரி அடுத்து வந்து மிக முக்கியமானது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் திட்ட விளக்கம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக வந்துடும் இதை வந்து ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது குரூப் டேட்டா அன்குரூப் டேட்டா குரூப் டேட்டானா டேபிள் காலம் போட்டு வரது எல்லாமே குரூப் டேட்டா அன்குரூப் டேட்டானா அந்த தகவல்கள் வந்து அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேயும் வந்து டேரெக்ட் மெத்தடு மீன் மெத்தடு அசியூம்டு மீன் மெத்தடு ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டேரெக்ட் மெத்தட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துங்க இதுக்காக தான் இது இந்த ஒரு இதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பின்னாடி எல்லாம் போக போக பெரிய டேபிள் காலம்லாம் வரும் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு மிஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டேபிள் காலமில் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டல் மிஸ்டேக் ஆகும் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுற வேல்யூ மிஸ்டேக் ஆகும் ஆன்சரும் டோட்டலாக வந்து மிஸ்டேக் ஆகிடும் அதனால் டைம் வேஸ்ட்டு அந்த கொஷனும் நம்ம ஒரு கொஷனும் இழந்த மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஃபைவ் மார்க்கை சூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிளாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க பட் நீங்கள் டேரெக்ட் மெத்தடு போடுங்க ஓகேங்களா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒன்றும் பெரிய இது ஒன்றும் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கனாலே போதுமான இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மெத்தடு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான சம்மெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கனாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலே அது வந்து குரூப்டு டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ இது எக்ஸு எஃப் இதை வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் நம்ம போடுவோம் இல்லையா இந்த டேபிள் காலத்தில் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா இது டோட்டல் மிஸ்டேக் ஆகும் ஃபார்முலாவில் போடுறது மிஸ்டேக் ஆகும் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறது எல்லாமே மிஸ்டேக் ஆகிடும் ஓகேவா அதனால தான் இதில் வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்கு மேக்ஸிமம் சூஸ் பண்ணாதீங்க பட் எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா ஸ்டெப்புமே எனக்கு பக்கவாக மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான எக்ஸசைஸ்
அது கொடுத்துட்டு ஓகேங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஓகே அது கொடுத்துட்டு சிவி கேட்கலாம் இல்லைனா சிவி கொடுத்துட்டு ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டு திட்ட விளக்கம் கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு போட தெரியணும் ஸோ இதில் வந்து டூ மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மாறுபாட்டு கிலோ சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு திட்ட விளக்கம் பை எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது எதுனாலும் கேட்கலாம் ஸோ இதோடு நமக்கு அந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் புள்ளிகளுக்கான டாபிக் வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நமக்கு நிகழ்த்தகவு ஓகேங்களா ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம என்னென்ன டீட்டெயிலாக வந்து பார்ட் டூ வீடியோவில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை கண்டினியூவாக மாறுங்க பார்ட் டூ வீடியோவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ